गुड मॉर्निंग एवरीवन सगळ्यांना आवाज ओके सो आजपासून आपल्या सब्जेक्टला सुरुवात करतोय आपण आपल्या ह्या सेमिस्टरला सेमिस्टर सिक्स मध्ये सिक्युरिटी कंप्युटिंग नावाचा सब्जेक्ट आहे सिक्युरिटी कंप्युटिंग या सब्जेक्ट मध्ये आपल्याला सिक्युरिटी रिगार्डिंग म्हणजे सायबर सिक्युरिटी नेटवर्क सिक्युरिटी ठीक आहे कम्प्युटर सिक्युरिटी कम्प्युटिंग ह्या शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेतला तर या सगळ्या कम्प्युटिंग वर्ड मध्ये सगळ्या गोष्टी येतात त्या सगळ्या जेवढ्या नेटवर्किंग रिगार्डिंग किंवा कम्प्युटर वर्ल्ड रिगार्डिंग जेवढ्या डिव्हायसेस आहेत किंवा टर्म्स आहेत त्यांची सिक्युरिटी कशी करायची असते काय असते ते सगळं आपण या सब्जेक्ट मध्ये बघणार आहोत वेट फॉर द मिनिट हॅलो आवाज येते का हो सर येतोय हा ठीक तर ते सांगू कम्प्युटिंग तर अटेंडन्स देऊ काय सब्जेक्ट मध्ये काय बेसिक गोष्ट आहे बघायची ते मी तुम्हाला सांगितली स्क्रीन शेअर केले त्यामध्ये आपला सिलेबस पहिल्यांदा आपण बघूया त्यानंतर प्रॅक्टिकलचा सिलेबस बघूया प्रॅक्टिकलच्या नंतर आपण काय काय गोष्टी या सब्जेक्ट मध्ये आहेत त्या बेसिक क्लिअर करूया आणि त्यानंतर आपण युनिट फर्स्ट क्लासेस फर्स्ट चॅप्टर आहे त्याला सुरुवात करूया तर नियर अबाउट थेरोटिकल हा सब्जेक्ट आहे मोस्ट ऑफ द आणि प्रॅक्टिकल पण आहे प्रॅक्टिकल आहे ते प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल आपल्याला नेटवर्किंग रिगार्डिंग आहे ठीक आहे पहिल्यांदा आपण सिलेबस बघूया काय आहे तर सिलेबसमध्ये आपल्या पाच युनिट आहेत पाच युनिटमध्ये वेगवेगळे चॅप्टर्स आहेत त्या चॅप्टरमध्ये पहिल्या युनिटमध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ओवर त्यानंतर रिस्क अनालिसिस सिक्युरिटी डिझाईन प्रिन्सिपल इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ओवरव्ह्यूमध्ये आपल्या सिक्युरिटीचं इंट्रोडक्शन अँड त्याचं जे काही बेसिक टर्म्स आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत त्यांचं रिस्क अनालिसिस रिस्क अनालिसिस कसं करायचं आणि त्याच्यावरती इम्प्लिमेंटेशन कसं करायचं जर एखादा अटेंड झाला तर त्यानंतर सिक्युर डिझाईन प्रिन्सिपल म्हणजे कुठली कुठली डिझाईन प्रिन्सिपल्स आपण यूज करून आपली सिस्टीम सिक्युअर करू शकतो मग त्यामध्ये वेगवेगळे मॉडेल्स आहेत ते आपल्याला बघायचे त्यानंतर सेकंड युनिटमध्ये ऑथेंटिकेशन अँड ऑथरायझेशन रिगार्डिंग ज्या टर्म्स आहेत त्या बघणार आपण त्याचं इन्क्रिप्शन काय आहे स्टोरेज सिक्युरिटी काय आहे आणि डेटाबेस सिक्युरिटी काय आहे त्याच्या टर्म्स कोणते आहेत ते बघायचं आहे थर्ड युनिटमध्ये आपल्याला सिक्युअर नेटवर्क डिझाईन नेटवर्क डिझाईन सिक्युरिटी फायरवॉल्स वायरलेस नेटवर्क सिक्युरिटी या टर्म्स बघायचे आहेत त्यानंतर फोर्थ युनिटमध्ये आय पी आय डी एस आणि आय पी एस दॅट इज अ इंट्युशन डिडक्शन सिस्टीम अँड इंट्युशन प्रिव्हेन्शन सिस्टीम ठीक आहे आपलं एखादा अटॅक झाला तर त्याचं डिटेक्शन कसं करायचं आणि ते होऊ नये म्हणून त्याचं प्रिव्हेन्शन कसं करायचं ह्या रिगार्डिंग ज्या टर्म्स आहेत त्या आपल्या फोर्थ युनिटमध्ये बघत आहेत त्यानंतर आहे व्हॉइस ओव्हर आय पी दॅट इज व्हॉइस ओव्हर इंटरव्ह्यू प्रोटोकॉल आणि पी पी एफ सिक्युरिटी काय आहे ते आणखी एक चॅप्टर त्यामध्ये आहे किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम सिक्युरिटी मॉडेल्स हे झालं फोर्थ युनिटमध्ये फिफ्थ युनिटमध्ये व्हर्च्युअल मशीन अँड क्लाउड कम्प्युटिंग रिगार्डिंग टर्म्स आपल्या बघत आहेत की व्हर्च्युअल मशीन काय आहे कोणते आहे क्लाउड कम्प्युटिंग काय आहे त्याचे कन्सेप्ट काय आहे सिक्युअर ॲप्लिकेशन डिझाईन आणि त्यानंतर फिजिकल सिक्युरिटी हे लास्ट पॉईंट फिफ्थ युनिटमध्ये आहे 
तसे वेगवेगळे चॅप्टर्स आपल्याला पाच रेट मध्ये बघायचे टोटल सब्जेक्ट हा सेव्हन्टी फाईव्ह मार्क्स असणार आहे आणि ट्वेंटी फायव्ह इंटरनल तर हे आपण कुठले युनिट आहे युनिटमध्ये कुठले पॉईंट आहेत ते बघत असतात त्यानंतर प्रॅक्टिकलमध्ये जसं सांगायचं की नेटवर्किंग रिगार्डिंग प्रॅक्टिकल आहे त्याच्या अगोदर सांगायचं झालं की सब्जेक्ट हा आपला प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग नाही आहे सब्जेक्ट हा थेअरी रिगार्डिंग आहे त्याच्यामुळे बऱ्याचशा किंवा काही टर्म्स ह्या परत परत होऊ शकतात काही टर्म्स रिपीटेड होऊ शकतात पण त्या टर्म्स तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे कारण की रेफर म्हणून आपण त्या टर्म वापरत असतो एखादी टर्म जर फर्स्ट युनिटमध्ये बघत असेल आणि ती मला जर फोर्थ युनिटमध्ये लागत असेल तर ती टर्म रिपीटेड झालं म्हणता येणार नाही पण ती टर्म आपण काय केलेली आहे त्या ठिकाणी रेफरन्स म्हणून यूज केली त्याच्यामुळे त्या टर्म्स किंवा त्या एखादी कन्सेप्ट आहेत त्या क्लिअर करून घ्या आणि क्लिअर करूनच पुढे आपण जाणार कुठलाही पॉईंट जसं मी सांगितलेलं आहे आधी पण कुठलाही पॉईंट जर समजला नाही कुठलाही पॉईंट तुम्हाला त्या ठिकाणी रिपीट करायचं असेल तर मला त्या ठिकाणी सांगा आपण तो पॉईंट रिपीट करून किंवा पॉईंट पूर्णपणे क्लिअर करून पुढच्या नेक्स्ट जो पॉईंट असेल तो आपण बघू बघणार आहोत त्यानंतर प्रॅक्टिकलबद्दल जर सांगितलं झालं तर प्रॅक्टिकल हे यामध्ये तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत असेल की प्रॅक्टिकलची लिस्ट आहे प्रॅक्टिकलसाठी आपण पॅकेट ट्रेसर नावाचं जे सॉफ्टवेअर आहे ते यूज करणार आहोत पॅकेट ट्रेसर जे की हार्डवेअर नेटवर्किंगसाठी आपण यूज करतो आणि नेटवर्किंग रिगार्डिंग मग त्यामध्ये नेटवर्किंग तुमचं कॉन्फिग्रेशन कसं करायचं कम्प्युटरचं कुठल्या कुठल्या केबल्स वगैरे काय या सगळ्या गोष्टी किंवा त्यात कनेक्शन करून त्यामध्ये मॅसेज पास कसं करायचा वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी मग हब असेल वापरायचा कसा स्विच कुठे वापरायचा त्याचं कनेक्शन कसं करायचं या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या प्रॅक्टिकल्समध्ये बघत आहोत त्यामध्ये कॉन्फिग्रेशन राऊटर आहे ऑथेंटिकेशन बघायचं ते कसं चेक करायचं ए सी आहे वेगवेगळ्या सिक्युरिटीच्या लेअर्स आहेत त्या कशा टाकायच्या आहेत हे सगळं आपण ह्यामध्ये बघणार आहोत प्रॅक्टिकलचं एक चांगलं सांगायचं झालं तो उद्देश ह्यामध्ये की प्रॅक्टिकल त्यांनी सॉफ्टवेअर दिलेलं आहे ते सॉफ्टवेअर आपण यूज करणार जरी आपलं फिजिकली त्या ठिकाणी अवेलेबल नसेल तरी ते सॉफ्टवेअर आहे ते सॉफ्टवेअर त्यासाठीच बनवलं आहे की जेणेकरून तुम्हाला फिजिकली जेवढं तुम्ही प्रॅक्टिकल म्हणजे फिजिकली जेवढं नेटवर्किंग करत असता मग एखाद्या मला कनेक्शन करायचं आहे कम्प्युटर टू लॅ कम्प्युटर टू स्विच किंवा राऊटर ते कनेक्शन करताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी मला यूज करायच्या असतात कुठल्या कुठल्या गोष्टी मी मग त्या ठिकाणी लॅन असेल कुठली वायर यूज केली आहे कुठला कोड यूज केला आहे कुठला कसं कॉन्फिगेशन केलं आहे आय पी ॲड्रेस त्यामध्ये कसा सेट केला आहे हे सगळ्याच गोष्टी आपण ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये बघतो हे जर सिलेबस प्रॅक्टिकलचं ठीक आहे जेव्हा प्रॅक्टिकल त्यावेळेस मी आणखी डिटेलमध्ये त्याबद्दल सांगेन एक ओव्हरव्यू आपण बघतो आता त्यानंतर हे जे आहे ते तुमचं मॅन्युअल आहे हे बघा अशा प्रकारचं ते मॅन्युअल आहे प्रॅक्टिकलचं ह्यामध्ये बघा इथे सर्वर आहे इथे स्विच आहे इथे राऊटर आहे ठीक आहे ह्या प्रकारचं आपल्याला कॉन्फिगेशन करतं म्हणजे आय पी ॲड्रेस सर्व स्विच राऊटरमध्ये कसे दिलेले आहे आणि ते कसे सेट करायचे हे आपण बघणार आहोत त्यानंतर हे त्याचं इंडेक्स आहे इंडेक्सनंतर आपला पहिला चॅप्टर जो आहे तो आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ओवर ठीक आहे तर युनिट फर्स्ट मधला पहिला चॅप्टर आहे ह्यामध्ये आपल्याला सिक्युरिटी म्हणजे काय आणखीन एक नोट आहे ती नोट एक तुम्हाला टाकेन मी किंवा ती एक्सप्लेन करेन नंतर तर त्यागोदर हे बघूया की इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ओवर टेकमॅक्सचं आपण बुक त्या ठिकाणी यूज करतो आहे टेकमॅक्सचं बुक ह्याची पूर्ण पी डी एफ आपल्याकडे आहे किंवा ए नेक्स्ट साईडला गेला तुम्हाला तरी ह्याचं पूर्ण पी डी एफ भेटेल ठीक आहे सॉफ्ट कॉपी भेटेल बुकशी तुम्ही ती रीड करू शकता ती रेफर करू शकता कुणाला पाहिजे असेल तर तुम्ही सांगा आम्ही ग्रुपवर तिथे टाकेन चॅप्टर फर्स्ट त्यानंतर आपण सुरुवात करूया की वॉट इज सिक्युरिटी ठीक आहे आपलं सब्जेक्टचंच नाव आहे की सिक्युरिटी इन कम्प्युटिंग मग त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी याचा अर्थ काय आपल्या प्रत्येक ठिकाणी जसं की दिवसेंदिवस डेटाचा यूज हा वाढत चालला आहे ठीक आहे डेटाला म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन आहे किंवा डेटा जो आहे त्याला खूप महत्त्व हे भेटत चाललं आहे ठीक आहे त्याच्यामुळे सिक्युरिटी त्या डेटाची सिक्युरिटी तेवढं ठेवणं हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे कुठलाही डेटा लीक होणार नाही कुठलाही डेटा त्या ठिकाणी अन अनऑथोराइज पर्सनच्या हातात जाणार नाही ठीक आहे त्याची काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे मग हा डेटा हा आपल्या आपल्या लेवलचा बोलत नाही किंवा आपल्या लेवलचा असेल पर्सनल टू पर्सनल पण असेल पण त्यानंतर मोठ्या ऑर्गनायझेशन असतील किंवा रिसर्च सेंटर असतील त्यानंतर डिफेन्स मिनिस्ट्री असतील ह्या लेवलचा डेटा तो डेटा कसा सिक्युअर ठेवायचा आणि त्यासाठी तो जर डेटा लिंक झाला तर त्या ठिकाणी त्या नेशनला असेल त्या ऑर्गनायझेशनला असेल खूप मोठा फटका भेटू शकतो किंवा खूप मोठा लॉस त्या ठिकाणी त्या डेटाला झाल्यामुळे होऊ शकतो डेटा लिंक झाल्यामुळे होऊ शकतो 
सो सिक्युरिटी म्हणजे काय वॉट इज सिक्युरिटी इन जनरल सिक्युरिटी इज द क्वालिटी ऑफ क्वालिटी स्टेट बिंग सिक्युअर म्हणजे सिक्युअर राहणं किंवा सिक्युअर क्वालिटी मेंटेन ठेवणं स्वतःला सिक्युअर ठेवणं ह्यालाच काय होतं आपण सिक्युरिटी म्हणतो सो वी सिम्पली मीन्स दॅट टू बी फ्री फ्रॉम डेंजर ठीक आहे ॲज अ सिम्पल मिनिंग म्हटलं तर आपण काय होतं की डेंजरपासून आपण काय राहतो सावरण करतो म्हणजे डेंजरपासून आपण आपल्याला मुक्त करतो कोणीही डेंजर झोनमध्ये नसणार किंवा नसून नसावं ह्याची आपण काळजी घ्या तो डेटा डेंजर झोनमध्ये नसेल ह्याची आपण काळजी घेतो म्हणजेच काय सिक्युरिटी सिम्पल म्हणजे वर्डमध्ये सांगायचं जातो इन अदर वर्ड्स ऑल्सो वी कॅन से दॅट प्रोटेक्शन अगेन्स्ट ॲडवर्सरीज फ्रॉम दोज हो वुल टू हार्म इंटेन्शनली और अदरवाइज इज द सब ऑब्जेक्ट मजे अपन अशा गोषीपासन प्रोटेक्ट कराएं है कि जे इंटेन्शनली तुम्हारा हार्म करता है कि तुम्हारे डेटा लार्म करता है हाँ पोचता है कि वह ऑब्जेक्ट उद्देशन कि मुद्दा क्या डेटा तुम्हें हाँ पोचतापस कराए सिक्योर रहा है अपने का प्रोटेक्ट कराए सो सक्सेसफुल ऑर्गनाइजेशन शूड हैव द फॉलोइंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्युरिटी इन प्लेस टू प्रोटेक्ट इट्स ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑर्गनाइजेशन को है तो ती ऑर्गनाइजेशन मे अपन वेगवेगे लेयर्स जी ऑर्गनाइजेशन वेगवेगे लेयर्स जे हैं सिक्युरिटी के यूज करते ती ऑर्गनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गनाइजेशन हाठिका बोल जता है ठीक है तो कुछ लेयर्स है तो जवर जवर नहीं सहा लेयर सहा लेयर्स है सहा लेयर क्या दिल्ली है ज्या कि अपन वन वाय बगर होता था त्यामध्ये पहिली आहे ती आहे फिजिकल सिक्युरिटी आहे फिजिकल सिक्युरिटीमध्ये त्यानंतर पर्सनल सिक्युरिटी आहे त्यानंतर आहे ऑपरेशन सिक्युरिटी त्यानंतर आहे कम्युनिकेशन सिक्युरिटी ठीक आहे त्यानंतर आहे नेटवर्क सिक्युरिटी आणि त्याच्यानंतर आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी फिजिकल सिक्युरिटीमध्ये काय आहे तर फिजिकल सिक्युरिटीमध्ये टू प्रोटेक्ट फिजिकल आयटम्स ऑब्जेक्ट ऑर एरियाज फ्रॉम अनऑथराइज ॲक्सेस ऑर मिस यूज फिजिकल डिवायसेस किंवा फिजिकल आयटम्स त्यामध्ये तुमचे आता जर कम्प्युटरचा विचार केला तर त्या ठिकाणी तुमचं डेस्कटॉप असेल डिस्क ड्राईव्ह असेल पॅनड्राईव्ह असतील ठीक आहे किंवा ऑर्गनायझेशनचा विचार केला तर डेटा सेंटर्स असतील किंवा रिसर्च सेंटर्स असतील या सगळ्या गोष्टींचा आपण सिक्युरिटी ठेवणं ठीक आहे ही फिजिकल सिक्युरिटी आहे किंवा त्यांचा ॲक्सेस अनऑथराइज पर्सनच्या हातात जाणार नाही ह्याची काळजी आहे किंवा ज्याच्या हातात गेलेला आहे त्या ठिकाणी त्याचा तो मिसयूज करणार नाही ह्याची काळजी घेणं म्हणजेच काय फिजिकल सिक्युरिटी झाली त्यानंतर पर्सनल सिक्युरिटी टू प्रोटेक्ट द इंडिव्हिज्युअल ऑर ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल हु आर ऑथराइज टू ॲक्सेस द ऑर्गनायझेशन अँड इट्स ऑपरेशन्स म्हणजेच काय अशा इंडिव्हिज्युअल किंवा ग्रुपची आपण सिक्युरिटी घेणार म्हणजे पर्सनल सिक्युरिटी सिक्युरिटी झाली ज्यांच्याकडे ऑथरायझेशन्स आहेत ज्यांच्याकडे ॲक्सेस आहे ऑर्गनायझेशनचा त्यां त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जो काही डेटा असेल त्या डेटामध्ये ऑपरेशन करायचं ज्यांच्याकडे ॲक्सेस आहे ते ती लोक आहेत त्यांना सिक्युरिटी देणार त्यांची काय करणार हा म्हणजे ती पर्सनल सिक्युरिटी बनणार त्यानंतर ऑपरेशन सिक्युरिटी टू प्रोटेक्ट द डिटेल्स ऑफ अ पर्टिक्युलर ऑपरेशन ऑर सिरीज ऑफ ॲक्टिव्हिटीज आता काही ठिकाणी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ह्या होत असतात ऑर्गनायझेशन्समध्ये असतील किंवा सिक्युरिटीच्या उद्देशात झिशान कोण आहे झिशान तर टू प्रोटेक्ट द डिटेल्स ऑफ द पर्टिक्युलर ऑपरेशन ऑर अ सिरीज ऑफ ॲक्टिव्हिटीज त्याला काय बोलतो आपण ऑपरेशन सिक्युरिटीज बोलतो तर त्यानंतर आहे कम्युनिकेशन सिक्युरिटी टू प्रोटेक्ट द कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नॉलॉजी अँड कॉन्टेंट कम्युनिकेशन मीडियाचं कॉन्टेंट तो मीडिया सिक्युअर ठेवणं त्याला काय होतो कम्युनिकेशन सिक्युरिटी बोलतो सिम्पल टर्म्स आहेत ह्या तुम्हाला इन डिटेल पण वाचायला भेटतील इन डिटेल जास्त वाचत जा जेणेकरून काय होईल तुम्हाला रायटिंग करताना आणखीन त्याचा फायदा होईल त्यासाठी वेगवेगळे रेफरन्स बुक तुम्ही यूज करू शकता रेफरन्स बुकच्या पण आपल्याकडे काय आहेत त्या नोट्स आहेत त्यानंतर नेटवर्क सिक्युरिटी टू प्रोटेक्ट द नेटवर्किंग कंपोनंट्स कनेक्शन अँड कॉन्टेंट नेटवर्किंग कंपोनंट्स मग त्यामध्ये तुमचं राऊटर्स असेल हब असतील स्विच असतील ठीक आहे जो डिवाइस है मोबाइल डिवाइस है जस कि तुम्हें वाईफाय कनेक्ट करता है वाईफाय नर का वाईफाई सिक्यूर है कि नहीं तुम्हारा महत्ति नो सो so, हा सग गोषी अपन लक्षा ठेना का होता नेटवर्किंग सिक्युरिटी कि गोषी का सिक्यूर करना का होता अपन नेटवर्क सिक्युरिटी बोलते इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी 
so to protect the confidentiality integrity and availability of information assets ठीक okay. आहे information security म्हणजे काय तुमचा थोडा थोडक्यात डेटाचा सिक्युरिटी होणे ठीक आहे डेटाची सिक्युरिटी मेंटेन ठेवणे मग डेटा मध्ये काय डेटा जर असेल तर डेटा चा कॉन्फिडेंशियल राहिले पाहिजे त्याच्यामध्ये इंटिग्रिटी राहिली पाहिजे अवेलेबिलिटी राहिली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी काय ते आपण पुढे बघणार आहोत इंटिग्रिटी अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी सो दे मेंटेन ठेवणे whether in storage or processing मध्ये डेटा कसा असेल स्टोरेज मध्ये असेल इन प्रोसेस असेल किंवा ट्रान्समिशन मोड मध्ये असेल एनी वे सो वी शुड हॅव टू प्रोटेक्ट दॅट डेटा और दॅट इन्फॉर्मेशन सो इट इज अचीव वाय द ऍप्लिकेशन ऑफ पॉलिसी एज्युकेशन ट्रेनिंग अँड अवेअरनेस अँड टेक्नॉलॉजी मग या सगळ्या गोष्टी कशा होऊ शकतात तर त्या गोष्टी वेगवेगळ्या पॉलिसीज मधून तुम्ही घेऊ शकता अदरवाइज एज्युकेशन मधून तुम्ही शिकू शकता ट्रेनिंग मधून शिकू शकता किंवा अवेअरनेस प्रोग्राम वेगवेगळे अवेअरनेस प्रोग्राम त्या ठिकाणी आपण इम्प्लिमेंट करू हे सिक्युरिटी आपण काय करू शकतो मेंटेन ठेवू शकतो ठीक आहे तर हे झालं कुठल्या कुठल्या लेअरच्या सिक्युरिटी आहेत त्याबद्दल त्यानंतरचा पॉइंट आहे तो आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी कन्सेप्ट ठीक आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी कन्सेप्ट काय ठेवायचं सो द इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी इज सिम्पली द प्रोसेस ऑफ किपिंग इन्फॉर्मेशन सिक्युअर इन्फॉर्मेशन इज व्हॅल्युएबल असेट्स सिन्स द डॉन ऑफ माय कॅन सो ॲज ॲक्सेस टू कम्प्युटर स्टोर डेटा इज हॅज इन्क्रेज इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी हॅज बिकम करस्पॉन्डिंगली इम्पॉर्टंट इन द पास्ट मोस्ट कॉपरेटिव्ह कॉर्पोरेट ॲसेट्स वेअर हार्ड अँड or physical so today far more assets are computer store information such as <coughs> customer list uh, property formulas uh, marketing sales information or financial data some financial assets only exist as bits in various computers many businesses are solely based on information the data is business so ya dikani information security concept sangle information ji security concept ka तर डेटाला खूप महत्व आहे जसं मी सांगितलं की इम्पॉर्टंट ऍसेट मालमत्ता आपण जसं की पैसा आहे सोनं आहे ठीक आहे गोल्ड आहे प्रॉपर्टी आहे तसंच डेटा पण एक ऍसेट आहे डेटा पण काय त्या ठिकाणी तेवढंच इम्पॉर्टंट आपण बोलू शकतो सध्याच्या जगात तेवढाच इम्पॉर्टन्स या डेटाला आहे का कारण की डे बाय डे जसं कम्प्युटरचा युज वाढतो इंटरनेटचा युज वाढतो तसं त्या इन्फॉर्मेशनचा त्या ठिकाणी स्टोरेजचा प्रमाण हे पण त्या ठिकाणी वाढत आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स पण त्याप्रमाणे वाढत असतो जसं की पहिलं सुरुवातीच्या काळात हा डेटा हा हार्ड कॉपीजमध्ये असायचा फिजिकल फिजिकली त्या ठिकाणी आपण काय करतो डेटा स्टोअर केला जायचा आता तसं नाही आता त्या ठिकाणी डेटा हा कम्प्युटरमध्ये असतो वेगवेगळ्या डिव्हाइसमध्ये असतो ठीक आहे मग त्या डिव्हाइसना त्या कम्प्युटर्सना हे आपण काय करणं सिक्युअर ठेवणं तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे मग तो डेटा कुठला असू शकतो मग तुमचा कस्टमरची लिस्ट असू शकते त्यानंतर फायनान्शियल डेटा असू शकतो वेगवेगळे फॉर्म्युलाज असू शकतात मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी असेल एखाद्या कंपनीची सिक्रेट पॉलिसी असू शकते बऱ्याचशा गोष्टी त्या ठिकाणी असत असू शकतात बिझनेस रिगार्डिंग कॉन्फिडेन्शियल डेटा असू शकतो सो हा डेटा त्या ठिकाणी आपलं सिक्रेट होणं इम्पॉर्टंट त्यांनी शेवटला एक लाईन दिलेली आहे जाळ्यामध्ये की द डेटा इज बिझनेस डेटा हाच एक बिझनेस जसं की डेटा असेल तो डेटा एखाद्याचा भेटला तर त्या ठिकाणी तो बिझनेस म्हणजे इम्पॉर्टंट तेवढं डेटा दिलेला आहे ठीक आहे हे वाक्य आणखीन एक नंतर एका पॉईंटमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे जसं की एखाद्या कंपनी फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एक कंपनी आहे ना ती कंपनीची एक काहीतरी मी जसं सांगितलं की सिक्रेट पॉलिसी आहे मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आहे ठीक आहे ती त्यांनी काही रिव्हील केली नाही आणि ती त्यांनी कुठेतरी सिक्युअर ठेवलेली आहे त्या ठिकाणी कुठल्यातरी कम्प्युटर किंवा डिव्हाइसमध्ये त्या ठिकाणी ठेवली असेल किंवा एखाद्या ठिकाणी ती स्टोअर असेल तर आणि चुकून जर ती स्ट्रॅटेजी किंवा तो बिझनेसचा प्लॅन असेल तर तो रिव्हील झाला बिफोर लॉन्चिंग बिफोर लॉन्चिंग बोलतोय मी आफ्टर लॉन्चिंग बिफोर लॉन्चिंग द बिझनेस त्यांचा बिझनेसचा जो काय प्लॅन असेल स्ट्रॅटेजी असेल ती रिव्हील झाली आणि दुसरी कुठल्या कंपनीने त्या ठिकाणी काय केली ती त्यांच्या अगोदर इम्प्लिमेंट केली तर विचार करा त्या कंपनीला किती मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी लॉस होऊ शकतो ठीक आहे मग म्हणजेच काय त्यासाठी आपल्याला तेवढा लेवलची सिक्युरिटी त्या ठिकाणी मेंटेन ठेवणं गरजेचं आहे ते पण डिपेंड करतं की तुमचा डेटा किती सिक्युअर आहे तुमचा डेटा डेटा किती इम्पॉर्टंट आहे त्यावरती डिपेंड करतं की तुम्ही सिक्युरिटी कुठल्या देतो म्हणजे जसं की डिफेन्स लेवलचा असेल नॅशनल लेवलचा असेल इंटरनॅशनल लेवलचा डेटा असेल त्याला हाय सिक्युरिटी देणं इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे तुमचा पर्सनल लेवलचा वेगळा आहे तुमचा ऑर्गनायझेशन लेवलचा वेगळा आहे बिझनेस लेवलचा वेगळा डेटा आहे आणि त्या त्या डेटाप्रमाणे त्या त्या लेवलची सिक्युरिटी त्या ठिकाणी देत असतात सो इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी प्रोसेस हा एक पॉईंट आहे 
effective information security incorporates security products technology and policy and procedures so no collection of product alone can solve every information security issue faced by the organization more than just a set of technology and reliance and proven industry practices is required although both are important ठीक आहे वेगवेगळ्या सिक्युरिटी फेस करणं ठीक आहे ऑर्गनायझेशनला हे एक इम्पॉर्टंट आहे त्याच्या अगोदर ह्या पॉईंट नंतर एक पॉईंट हा इम्पॉर्टंट आहे दॅट इज सिक्युरिटी इज एव्हरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी हा पॉईंट आपण बघूया हा पॉईंट एक जनरल आहे पण सिक्युरिटी इज एव्हरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी काय तर सिक्युरिटी जसं की वाक्यात आहे की प्रत्येकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे सिक्युरिटी किंवा सिक्युअर डेटा ठेवणं so although some individuals may have security in their title or may deal directly with security on daily basis security is everyone responsibility pratyek jan ha kay karasa apla data kasa secure hai he bogat asto madhe personal level asto ki organization ki advanced level asto so chain is only as a strong as its weakest list weakest link a workplace may have excellent security but if the help desk worker readily give out or resets lost password or employees let others delegate on their opening secure doors with their key cards security can horribly compromise manje kay ekada jar organization level la tya thikani work place la security higher aste pan jevde higher tevdas tya thikani weakest link pan tya thikani hou shakte na ekada employee asel to employee tarfe kay kare asel tumche password regular reset karat asse tyanantar old password cha kodatri store karat asse त्यानंतर बाकीच्या एम्प्लॉईजना ते काय आणखीन थर्ड पार्टी ते सांगत असेल मग त्या ठिकाणी तेवढं तो डेटा सिक्युअर होऊ शकत नाही किंवा त्या ठिकाणी तो डेटा काय होऊ शकतो चोरीला जाऊ शकतो सो प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की तेवढंच डेटा काय झालं सिक्युअर ठेवत आणि तेवढीच इन्फॉर्मेशन बद्दल अवेअर राहणं ठीक आहे सिक्युरिटी बद्दल तेवढंच अवेअर राहणं अवेअरनेस हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे सो डिस्पाईट द रबर्सनेस ऑफ फायर वॉल इफ अ सिंगल युजर हॅज हार्डवेअर एक्झाम्पल मॉडेल or a software example uh, some sharing software so that allow bypassing the fire a hacker may gain access with uh, catastrophic result there are examples where a single firewall misconfiguration of of only a few minutes allow a hacker to gain entrance with the destroys result kai tikani kiwa most of the time tumhi firewall aste firewall kay karte tumhala tevda प्रोटेक्शन देत असते पण काही वेळेला हॅकर काय असतात खूप विचार असतात हॅकर काय करतात तुमच्या सिस्टीममध्ये एंटर करू शकतात कुठलीही विकेस्ट लिंक जसं की एक पॉईंट आहे की त्यामध्ये तुमचं इट इज इझी टू हॅक ॲज कम्पेअर टू इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट ठीक आहे तुमचं इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करणं हे खूप कठीण आहे जेवढं तुमचं इन्फॉर्मेशन हॅक करणं ठीक आहे हॅक करायला काय त्याला फक्त एक विकेस्ट लिंक फाइंड करायची असते एक फक्त वीक पॉईंट त्या ठिकाणी फाइंड करायचं असतं तुम्ही जर हजार पॉईंटनी सिक्युरिटी किंवा हजार लेची सिक्युरिटी लेअर देत असाल हजार प्रकारची सिक्युरिटी देत असाल पण त्यामधला पण एक जरी विकेस्ट पॉईंट निघाला तरी तो तेवढासा पुरेसा असतो तुमची पूर्ण सिस्टीम खराब करण्यासाठी सो तेवढं अवेअर राहणं हे त्या ठिकाणी गरजेचं आहे कारण की हॅकर काय करत असतो हॅकर हा तुम्ही किती सिक्युरिटी दिले किंवा किती त्या ठिकाणी प्रोटेक्शन दिलं हे बघत नसतो त्या ठिकाणी तो फायडिंग ऑलवेज हे फाय वॉन्ट टू फाईंड लाईक हाऊ कॅन आय एंटर इन टू दॅट सिस्टीम ठीक आहे तो कसा त्या सिस्टीममध्ये एंटर करेल एखादा विकेस्ट पॉईंट हा फक्त त्या ठिकाणी तो शोधत असतो आणि तो जर पॉईंट भेटला तर त्या ठिकाणी तो त्याप्रमाणे त्या सिस्टीममध्ये एंटर करून ती सिस्टीम खराब करू टाकतो सो अँड युजर अवेअरनेस इज क्रिटिकल ॲज हॅकर्स ऑफन डिरेक्टली टार्गेट दॅम युजर शुड बी फॅमिलियर विथ सिक्युरिटी पॉलिसीज अँड शुड नो where the most recent copies can be obtained user must know what is expected and required of them its ka awareness hi khup important ahe asa mi sangatla karan ki direct je hacker hai te te user la target karat asta user la te kutla hi system la manje kay ekada jo user tya dikane tevda aware nasse kutla hi security badal te tya dikane tela te target karun tya dikane to data tya dikane te hack karu shakta so tya jat security policy as well as important ki tya tevda strong asna garajecha ahe ठीक आहे ज्या बाकीचं डेटा नीट ठेवणं हे गरजेचं आहे ते त्याने त्या ठिकाणी दिलं आहे सो टिपिकली दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी इम्पॉर्टेड टू युजर्स इनिशियली ॲज अ पार्ट ऑफ न्यू हायर प्रोसेस अँड रिफ्रेश निडेड सो ह्या सगळ्या गोष्टी काय इम्पॉर्टंट आहेत ॲज अ सिक्युरिटी त्यानंतर आहे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सिक्युरिटी अँड विजाबिटी तर हा पॉईंट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला आज आपण एक ओव्हरव्ह्यू बघितलेला आहे 
ठीक आहे की ज्यामध्ये सिलेबस बघितला आपण सुरुवातीला इंट्रोडक्शन बघितलं सब्जेक्टचं काय इम्पॉर्टन्स आहे काय सब्जेक्ट आहे ते बघितलं प्रॅक्टिकल बघितलं प्रॅक्टिकलची लिस्ट बघितली सब्जेक्ट सिलेबस इन डिटेल बघितलं त्यानंतर आपण जो पहिला पॉईंट आहे सो सिक्युरिटी त्यामध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे त्याचं इन्फॉर्मेशनचं त्याचं ओव्हरव्ह्यू बघितलं त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या लेअरची सिक्युरिटी असते त्या बघितल्या आणि बाकी जे पॉईंट आहे त्यामध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशनचं प्रोडक्शन ठेवणं काय इम्पॉर्टंट आहे ते जे पॉईंट पॉईंट्स आहेत ते आपण वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आजच्या लेक्चरला जर कुठला पॉईंट समजला असेल तर विचारला तरी चालेल किंवा कोणाला काही डिस्कस करायचं असेल तर बोला तरी चालेल समजले का पॉईंट हॅलो हो सर समज हॅलो कुठला पॉईंट नसेल समजला तर नंतर विचारला तरी चालेल ठीक आहे आज पुरते एवढंच बाकीचं जे पॉईंट आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया लेफ्ट झाला तरी चालेल नेक्स्ट लेक्चरला जॉईन करा थँक्यू थँक्स फॉर जॉईनिंग